אורח באולפן, כבר פעם שלישית, דוקטור דוד גורביץ', לילה טוב דוד. לילה טוב. מזכיר למאזינים, אתה ארכיאולוג בהשכלתך, חזרת מייל, אתה עוסק בענייני הסברה ודיפלומטיה ציבורית. בשבוע שעבר דיברנו על פעילות בבוסטון, בהרווארד. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על לונדון ואנגליה, ומיד אנחנו נציג את האורח על קו השידור מלונדון. בשבוע שעבר התקיימה הוועידה המרכזית של התאחדות הסטודנטים הבריטית, National Union of Students, וכידוע, זה אחד הגופים הסטודנטיאליים הגדולים ביותר באירופה, הוא מאגד כ-600 אגודות סטודנטים מקומיות ברחבי הממלכה, ובמסגרת אותה ועידה, אליהו, התקיימה בחירות, התקיימו בחירות לנשיאות ההתאחדות, ונבחרה גם נשיאה חדשה, מאליה בואטיה. עכשיו, כנראה שלא היינו מדברים על כך בתוכנית שלנו, אלמלא אותה נסיעה לא הייתה עולה לכותרות על רקע התבטאויות אנטישמיות ואנטי-ישראליות מסוימות. עכשיו, למשל, היא הביאה התנגדות לחרם על ישראל. כן. תגיד, מעולה, נכון? אלא ש... לדבריה, אנשים תופסים את החרם כתחליף למה שהיא מכנה ההתנגדות של העם הפלסטיני, או בשפה פשוטה פעולות טרור. וזה, מבחינתה, לא בסדר. היא טוענת שהתקשורת בבריטניה נשלטת על ידי ציונים, היא גם הביאה דאגה שבאוניברסיטה שלה, ברימינגהאם יוניברסיטי, יש ארגון סטודנטים יהודי יותר מדי גדול, ואם לא די בכך, היא גם סירבה לגנות את דאעש, משום שהדבר לדבריה מעודד איסלאמופוביה. כן, די מטריד. זה די ברור המסרים שלה. ובעקבות הדברים האלה, אנחנו הזמנת לקו השידור, כן. את מי? אז... השאלה היא זה לאיפה באמת נושבת הרוח בקמפוסים וכדי לדבר על הנושא הזה הזמנתי להצטרף אלינו לשידור את ידידי סטיבן ג'אפי מלונדון. עם סטיבן אני עובד שנים רבות בנושא של מאבק באנטישמיות ופעילות פרו-ישראלית. פרו- סטיבן משמש כיועץ לענייני ישראל בארגון שנקרא Board of Deputies of British Jews ועד שליחי הקהילות בבריטניה, הארגון היציג של היהודים בבריטניה. וסטיבן, are you with us? שלום, שלום. שלום, לילה טוב, חג שמח, סטיבן ג'אפי, are you in London? היי זה, איך אתה? מאוד טוב, אתה נמצא בלונדון? כן, כן, אני נמצא בלונדון, אני עובד בקהילה היהודית בארצות הברית. אוקיי, אז ברוכים לנו לנושא שלנו, אנחנו נשאל לך כמה שאלות, ואנחנו צריכים להתחיל את זה לתרגלת כדי שאתה יכול להבין. אוקיי. השאלה הראשונה בעצם אליו, מה הוא חושב על הגברת, נכון בעצם, דוד? כן, בהחלט. אוקיי, סטיבן, מה אתה אומר על הנושא של הסטודנט האורגניזציה? זה הקורס של הסטודנט האורגניזציה שלנו ולקהילה היהודית, שבאמת הפרסדנט של הסטודנט של הסטודנט שלנו בארצות הברית אוקיי, דאגה גדולה אומר לנו סטיבן ג'אפי מלונדון, גם לסטודנטים, גם לקהילה היהודית, גם לחברה הבריטית על הדברים הקיצוניים שמשמיעה אותה גברת יושבת ראש הארגון. Can you negotiate with her? Can you speak with her? Can you convince her? Can you invite her for, for a meeting or for a tour, for any dialogue? Well, we, we have to understand that what we are dealing with is a very deep ideological hatred for Israel. Okay, it's in our ideologically Israel, you must be able to know. So, but I believe that we, mm-hmm. uh, we must always discuss and have dialogue. But I must tell you that there are student uh, bodies in the United Kingdom אוקיי, ובכן הוא מסביר לנו שמדובר בקבוצה אידיאולוגית שיש בה שנאה. הוא מאמין במשא ומתן, אבל הוא חושב שממש עכשיו יש קבוצות סטודנטים בבריטניה שדנים באפשרות לעזוב את האיגוד הזה של הסטודנטים. דוד? סטיבן, Uh, we heard a lot about what she says about Israel, but the question in general, is it only about Israel or we are speaking about anti-Semitism? Or in other words, do the Jewish students have a reason to be concerned? I think they do have a reason to be concerned. 
uh, she has made statements not only about Israel, but about Jewish societies in universities in the United Kingdom, which she has con considered and said she believes they are a challenge to her because of their uh, perceived support for Israel. ובכן, בתשובה על השאלה של דוד, האם מדובר בעצם בסיבה לדאגה בתחום האנטישמיות, הוא אומר, אכן, יש סיבה לדאגה. הגברת הצעירה הזאת לא רק השמיעה ביקורת על ישראל, אלא גם נגד סטודנטים יהודים על כך שהם תומכים בישראל, והמצב בעיניו מדאיג. סטיבן, אז פרסון שעובד בבריטיש ג'ויש לידרשיפ, Uh, what kind of uh, measures does the British community, J Jewish British community, consider it in order to help students with this struggle? The question for Stephen is, how is the community of Jewish Britain able to help the students, or to help the students to deal with this challenge? Okay, what is your answer, Stephen? So the, the Jewish community leadership works very closely with the Union of Jewish Students, which is the state the student body within the Jewish community. And we also, sorry, we also uh, make representations to the university authorities, to the vice chancellors of the universities. That's the academic mm -hmm. uh, heads of the universities. Okay. ובכן, מה הצעדים? המנהיגות של היהדות בבריטניה עובדת צמוד מאוד וקרוב לגופי ההנהגה והניהול של הסטודנטים, והם ביחד עבדו על מיצג, על פרזנטיישן, שגם מוצג לרשויות של האוניברסיטה, כדי שהם יהיו מודעים לחומרת הדברים ולעוצמתם. Stephen, I would, I would like to ask you, how difficult is for you as a Jewish person today in London if you compare it 10 years ago or 20 years ago? Okay, well, I would say that uh, the situation here in, in the United Kingdom has certainly, over, I would say, the last number of years become a matter of much greater concern because of a rise uh, in, in terms of hostility to Israel, and I don't mean here criticism of the Israeli government, but I mean a very hard-line rejection of Israel and its right to exist. Okay. בתשובה לשאלתי עד כמה קשה לו כיהודי בריטי, בהשוואה למה שהיה לפני עשר שנים או עשרים שנה, הוא אומר, אכן יש שינוי ודאגה גדולה ביותר בגלל העלייה הגדולה של עוינות לישראל, והוא לא מדובר רק על ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל, אלא על עצם קיומה של מדינת ישראל, וזה דברים שמשפיעים עליו ועל הדו-שיח שלו במקום. And, and we also look out at to what's happening in the rest of Europe, mm -hmm. uh, in France, in, in other countries where there is, you know, a risk of, of terrorism, and we realize that this is also a concern here in, in the United yeah. Kingdom. And of course, the attacks of the terror, what's happening in Europe in the last year, is also a concern in Britain. David? So, Stephen, uh, as a person who works uh, with this subject, for for the uh, board of deputies uh, could you tell us a bit about what you do and if there are any successes in uh, somehow fighting this a uh, uh, tendency or a uh, somehow to uh, present Israel and the the Jewish community in a different light I think it's very important for listeners in Israel to realize that That the picture in, in the United Kingdom is very mixed. What polling tells us about the opinions of British people is that there are maybe 20 percent who are hostile to Israel, 20 percent who are positive towards Israel, and 60 percent in the middle who either don't care or don't know or don't have a strong opinion either way. OK. חלוקת המפה של החברה הבריטית על פי הגדרתו של סטיבן יופי ג'ופי 
כן, לפי מה שהוא מבין, 20% מהבריטים עוינים את ישראל, 20% בעד ישראל, 60% באמצע, הרוב אדישים או שאינם בקיאים או שאינם יודעים מה מתרחש באזורנו. and to engage also with that 60% who are uh, undecided. Mm-hmm. And this, I think, is where we will uh, grow support. Okay. And then the efforts of the Jewish people in Britain to invest more in the 20% who are supporting in Israel to get them more and more to support them, and also to get them more and more 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 to get them more. So, Stephen, thank you so much for all you, the great work that you are doing there. Um, and uh, because we uh, have a personal show here that we speak with people and would like to hear a bit about their stories, I would like to ask you a personal question, if I may. Uh, sure. how, how, how is your son doing? Ah, uh, my son, Arie. So yes. my son, Arie, went, uh, he made Aliyah at the age of 18. Uh, he is just coming to the end of his uh, army service. He's, he's served uh, mm. for two and a half years. Uh, we're very proud of him. Uh, he is uh, a true Israeli. He speaks of writ like an Israeli. He drives like <laughs> an Israeli. Amazing. And uh, he's, uh, we're very proud of him. Okay. And praise God, he goes to university next year. Tell me his name. His name is Arie. Arie Jaffe. כן, אריה יופה ג'ופה, עלה לארץ בגיל 18, מספר לנו האב הגאה סטיבן. הוא מסיים שירות של שנתיים וחצי בצה"ל, ובקרוב יתחיל לימודים, והוא בהחלט גאה בו. סטיבן ג'ופה, thank you very much, and חג שמח from Jerusalem. לילה טוב, תודה רבה. Thank you, all the best, שלום. חג שמח. חג שמח. יפה, דוד, מה למדנו מהשיחה איתו? שאנשים מודאגים, שהחיים שלהם uh, השתנו, לא לטובה בהקשר הזה, שהעוינות כלפי ישראל גדלה יותר, לא בהכרח נגד המדיניות, אלא בכלל עצם קיומה של המדינה. דברים שידענו, אבל טוב לשמוע אותם שוב מאדם שחי את המציאות באנגליה. כן, אבל תשים לב גם שהוא אמר 20% תומכים בישראל ו-60% לא כל כך יודעים, אז כן. 60 אחוז זה לא אומר שהם נגדנו. נכון. זה אנשים שבהחלט, אה, אה, אם יכירו את המציאות, אני חושב שיש אפשרות שהם יוכלו אה, להיות דווקא בעדינו. יפה. תודה שבאת אלינו לאולפן, דוקטור דוד גורביץ', ואנחנו ניפגש בטח גם בעתיד. תודה. בשמחה. הקשר הישראלי, היינו בלונדון, פרסומות.